ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலில் ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலில் நமக்கு ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு இப்போது நமக்கு அந்த டெரிவேஷன் ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷனுக்கு உள்ள டெரிவேஷன் எப்படி வந்தது அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷனுக்குள்ள டெரிவேஷன் நமக்கு எப்படி வந்தது அதுதான் நம்ம இப்போது பார்க்க போகிறோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த டெரிவேஷன் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுருக்கோம் எம் ஈக்குவல் டு இஐ டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த டெரிவேஷன் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுருக்கோம் இது நம்ம எப்படி கொண்டு வந்தோம் அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இனி அடுத்தடுத்த வீடியோவில் ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷனுக்கு நம்ம எப்படி ஒவ்வொரு பீமுக்கும் ஒவ்வொரு லோடிங் கண்டிஷனுக்கு நம்ம கேண்டிலிவருக்கு எப்படி சிம்பிளி சப்போர்ட் பீமுக்கு எப்படி ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் இப்போ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கே கிட்டத்தட்ட நிறைய மெத்தட் இருக்குது நமக்கு அதாவது மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தட் டபுள் இன்டெக்ரேஷன் மெத்தட் அப்புறம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி மெத்தட் இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட் இருக்குது பேசிக் வந்து நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் தான் இதில் தான் நம்ம எல்லாமே டெரிவ் பண்ணுவோம் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம எப்படி கொண்டு வந்தோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்படி ஒரு பீம் எடுத்துக்கலாம் இதான் ஒரு பீம் சிம்பிளி செப்பரேட் பீம் இப்போ இதில் வந்து லோட் அப்ளை பண்ணல அதனால் இந்த பீம் வந்து அப்படியே தான் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்க போகுது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் ஒரு லோடு ஏதாச்சும் ஒரு லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு லோடு அப்ளை பண்ணுறதா எடுத்துக்குவோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோடு ஆக்ட் ஆகிறதுனால இந்த பீம் என்னாகும் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற பீம் வந்து இப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி நமக்கு டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரியலாக பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த அளவுக்குலாம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகாது அப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒழுங்காகவே பண்ணல அப்படின்னுங்கிற மாதிரி தான் அர்த்தம் ஆக்சுவலாக இதை நம்ம டிசைனுக்காக நம்ம இப்படி எடுத்துக்கிறோம் டெரிவ் பண்ணுறதுக்காக இப்படி எடுத்துக்கிறோம் இந்த அளவுக்குலாம் எங்கேயுமே டிஃப்ளெக்ட் ஆகாது ரொம்ப மைன்யூட்டாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சும்மா எக்ஸாஜரேட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்டரில் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதாக ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன் ஒய் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதான் மேக்ஸிமம் இருக்குது இப்போ இங்கே எப்படி வேரி ஆகிட்டே போகுது பாருங்கள் இது ஒய் டூ அதாவது இந்த இடம் இங்கேருந்து இங்கே நம்ம இதோட பாட்டம் ஃபைபர் வந்து எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஒன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு டிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த பக்கம் ஒய் டூங்கிற அளவுக்கு டிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏ இது பி இது சென்டர் பாயிண்ட் வந்து சி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சி டு பி உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அப்புறம் இந்த ஒய் டூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது எப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கோ அதை பொறுத்தா ஒய் ஒன் அப்படிங்கிற டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ் டூ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குதோ அதை பொறுத்தா இந்த ஒய் டூ அப்படிங்கிற டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் இதில் நமக்கு என்னக்கு தெரியுது ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்து என்ன ஆகும் ஒய் வந்து வேரி ஆகிட்டே போகும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்தா நமக்கு வந்து ஒய் வந்து வேரி ஆகிட்டே போகும் அந்த ஒய் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் முதல்ல இப்போ ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்து பார்த்துடலாம் அதை என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் நமக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஓகேவா இதுதான் நம்ம என்ன சொன்னோம் டிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ நம்ம இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இந்த பாயிண்டில் இந்த பாயிண்ட்டை டச் ஆகி போகிற மாதிரி ஒரு டேஞ்சன் ஒரு டேஞ்சன் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஹரிசாண்டல் லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது இந்த டேஞ்சனில் எவ்வளோ ஆங்கில மேக் பண்ணுதோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நம்ம டிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இந்த கருவில் ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது அது வழியாக ஒரு டேஞ்சன் இப்போ ஒரு லைன் போகிற மாதிரி ஒரு டேஞ்சன் வரைஞ்சிக்கிட
அந்த லைன் நமக்கு ஹரிசான்டலாக எவ்வளோ ஆங்கிளை மேக் பண்ணுதோ அதுதான் நம்ம ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் டிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ஸ்லோப் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு பீம் இருக்குது ஓகேவா இந்த பீமில் ஒரு சின்ன இந்த பீமில் நமக்கு டிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு டிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு இதில் ஒரு சின்ன போர்ஷனை தான் நம்ம இப்போ எடுத்துக்கிறோம் அதாவது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம வந்து இந்த ரிலேஷன் டெரிவ் பண்ணுறதுக்காக இதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இந்த சின்ன போர்ஷன் இந்த கவ் மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த பி இந்த கியூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சின்ன போர்ஷனை மட்டும் எடுத்து அதை நம்ம நல்லா ஜூம் பண்ணி அதாவது இது ஒரு சின்ன ஆல்ரெடி ஒரு இந்த மாதிரி லைட்டாக தான் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நமக்கு அதுலேயுமே நம்ம ஜூம் பண்ணி இந்த ஒரு சின்ன போர்ஷனை மட்டும் எடுத்து அதை நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம டெரிவ் பண்ண போகிறோம் இந்த பி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை டச் ஆகி போகிற மாதிரி ஒரு டேஞ்சன் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் டேஞ்சன் லைன் வரைஞ்சிருக்கோம் அதே மாதிரி கியூ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டையும் டச் ஆகி போகிற மாதிரி வரைஞ்சிருக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இதோட ஆங்கிள் நம்ம ஆல்ஃபா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதோட ஆங்கிள் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டி ஆல்ஃபா அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னா இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் அதோட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த கவுக்குமே நமக்கு ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருந்தால் தான் இது ஒரு நம்ம ஒரு ஆர்க்காக ட்ரா பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு ஒரு ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த ரேடியஸ் இங்கேயும் நமக்கு சேமாக தான் இருக்கும் ஒரே ரேடியஸில் தான் நம்ம ஒரு ஆர்க் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இதை நம்ம சீன் எடுத்துக்கலாம் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் நம்ம சீன் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு நம்ம இந்த ஆர்க்கோட லென்த்து அதாவது சாரி ஆர்க் லென்த்தில் இதோட ரேடியஸ் ரேடியஸ் வந்து நம்ம ஆர் அப்படின்னு இந்த பிக்யூ அப்படின்னு இருக்கியா இந்த ஆர்க் இந்த ஆர்க் இருக்கு இல்லையா இந்த போர்ஷன் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா டிஎஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இந்த ஆர்க்கோட லென்த்து பிக்யூ ஈக்குவல் டு டிஎஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த பி அப்படிங்கிற பாயிண்டில் இருந்து நம்ம ஒரு டேஞ்சன் பாயிண்ட் இந்த பி பாயிண்ட்டை கரெக்டாக டச் ஆகி போகிற மாதிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கிறோம் அந்த லைன் ஹரிசான்டலோட நமக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணுதோ அது வந்து ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிறோம் Q அப்படிங்கிற லைனோட பாயிண்ட்டோட டச் ஆகிற மாதிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டு அதை ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டி ஆல்ஃபா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இது X, இது Y. ஜஸ்ட் ஒரு கோஆர்டினேட் மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிறோம் இப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து நமக்கு தெரியணும் இந்த ஆங்கிள் நமக்கு தெரியணும் இன்னொன்று நமக்கு என்னென்னா நம்ம ட்ரிக்னாமெட்டிக்கல் படிச்சுருப்போம் ஒரு ஒரு லைன் போகுது அப்படின்னா இதில் ஒரு ஆங்கிள் எக்ஸாம்பிள் இது தீட்டானா இதோட பேரல் இப்படி வரும்போது இந்த ஆங்கிளும் எப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு தீட்டாக தான் இருக்கும் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் நமக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதே போல் தான் இங்கேயும் இப்போது இதை தான் நான் இங்கே தெளிவாக வரைஞ்சிருக்கேன் இது இதோட பெர்பண்டிகுலர் லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இது சி பாயிண்ட்டு இது இந்த இங்கே ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் இது பெர்பண்டிகுலர் லைன் எடுத்துக்கோங்க இது ஆல்ஃபா அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஆங்கிள் இதை நம்ம ஆல்ஃபா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே போல் இங்கே ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டி ஆல்ஃபா இருக்கா அந்த ஆங்கிள்னால் நம்ம சீலேருந்து கியூக்கு எவ்வளோ போதும் அதுக்கு நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பி பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பி பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த ஹரிசாண்டலாக நமக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணுதோ அதாவது இந்த பி பாயிண்ட்டு நம்ம ஹரிசாண்டில் எவ்வளோ ஆல்ஃபாங்கிற ஆங்கிள் மேக் பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஹரிசாண்டரில் இருந்து நமக்கு இந்த சிபிக்குள்ளே அந்த ஆங்கிள் வந்து நமக்கு ஆல்ஃபாங்கிறது மேக் பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் நம்ம கியூ வழியாக போகுது அதுவும் நமக்கு இங்கேருந்து ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டி ஆல்ஃபா அப்படிங்கிற ஆங்கிளை வந்து மேக் பண்ணும் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிளாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இது dx, இது dy, ஓகேவா இது நம்ம டிஎஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் 
இது ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன போர்ஷன் தான் எடுத்துக்கிறோம் அதனால் இது நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாகவே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மில் இருக்கும் இது டிஎக்ஸ் டிஒய் இது டிஎக்ஸ் ஓகேவா இது வந்து டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நமக்கு இதில் ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் தான் தேவை அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மில் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் ஸ்லோப் தான் குறிக்கும் ஓகேவா அதான் அந்த ஆர்க் ஆர்க் லென்த் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கிறதுனால நம்ம இதை ஒரு லைனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஆர்க்காக இருந்ததை நம்ம ஒரு லைனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதில் இதை தான் நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த இது என்ன ஆங்கிள் இருக்கோ அதே தான் இங்கே இருக்க போகுது அப்போ இதுவும் ஆல்ஃபா தான் நமக்கு இதோட ஆங்கிளும் ஆல்ஃபா தான் இப்போது சைன் ஆல்ஃபா சீக்வல் டு என்ன வரும் டிஒய் டிவைடர் பை டிஎஸ் ஓகேவா ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபார்டினியூஸ் காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் டிவைடர் பை டிஎஸ் ஓகேவா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி டேன் ஆல்ஃபா என்ன வரும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி நமக்கு இப்போ ஆர்க் லென்த்துக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா வரும் இப்போ இது ஒரு ஆர்க் அப்படின்னா இது ஒரு தீட்டா இது ஆர் ஓகேவா ஆர்க்னா என்ன வரும் ஆர்க் லென்த் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு தீட்டா இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு தெரியும் நம்ம சர்வேயில் கூட பார்த்துருப்போம் இந்த ஆர்க் லென்த் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரேடியஸ் அப்புறம் இந்த ஆங்கிளை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு இந்த ஆர்க்கோட லென்த் வந்து கிடச்சிரும் இங்கே நமக்கு அதே மாதிரி ஆர்க் லென்த் தேவை அப்படின்னா அதாவது இந்த டிஎஸ் தேவை அப்படின்னா இந்த டிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு டி ஆல்ஃபா ஓகேவா டிஎஸ் அதாவது இந்த ஆர்க் லென்த் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு டி ஆல்ஃபா அதான் இதோட ஆங்கிள் அதான் நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம் இப்போது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஸ் டிவைடட் பை டி ஆல்ஃபா அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் இது நம்ம ஒரு கன்வீனியன்ட்காக மேலேயும் அதாவது டினாமினேட்டர்லேயும் நாமினேட்டர்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஎக்ஸால் டிவைட் பண்ணிப்போம் டிஎஸ் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை டி ஆல்ஃபா டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் ஓகேவா இது நம்ம டிஎஸ் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் அதாவது ஒன் பை காஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்னு நம்ம இதை எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஒன் பை காஸ் ஆல்ஃபா டு ஒன் பை காஸ் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை டி ஆல்ஃபா டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் ஒன் பை காஸ் ஆல்ஃபானா நமக்கு தெரியும் சீக்கண்ட் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை டி ஆல்ஃபா டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் ஆர் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் டேன் ஆல்ஃபா டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இது ஏன் நம்ம இப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லோப்பையும் நம்ம இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரையும் ரிலேட் ரிலேட் பண்ணி தான் ஒரு ஃபார்ம் நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்ம டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இதையும் அப்புறம் இந்த ரே ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரையும் நம்ம டெரிவ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஆர்க்கு லென்த்தெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஃபார்ம்க்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ இந்த டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் இதே எக்ஸை பொறுத்த நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் சீக்வன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அப்புறம் இந்த ஆல்ஃபா நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் டி ஆல்ஃபா டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு சைடுமே நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ டி ஆல்ஃபா பை டிஎக்ஸ் இதை மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு சீக்கன் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற கொண்டு வாங்க ஒன் பை சீக்கன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஃபார்மும் இதுவும் நமக்கு சேமாக இருக்குது அப்போது இதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த ஆரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்படியே இந்த டி ஆல்ஃபா பை டிஎக்ஸ் இந்த வேல்யூவை இந்த இடத்துல நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஆர் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை டி ஆல்ஃபா பை டிஎக்ஸ் இந்த வேல்யூ போட்டால் என்ன வரும் ஒன் டிவைடட் பை சீக்கன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இன்டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா இதான் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த சீக்கன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா சீக்கன் க்யூப் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த ஆங்கிள்லாம் வந்து ரொம்ப 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 ஸ்மாலாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் அப்படி இருக்கும்போது இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது ஒன்று ஆயிரும் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்மில் இருக்குது சாரி ஆர் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டி ஸ்கொயர் ஒய் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்குது இப்போ ஒன் பை ஆர் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா இதுதான் நம்ம அப்படியே இந்த ஃபார்மில் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் பெண்டிங் ஈக்குவேஷன் எம் பை ஐ ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஒய் ஈக்குவல் டு இ டிவைடட் பை ஆர் ஓகே இந்த எம் பை ஐ ஈக்குவல் டு இ பை ஆர் இதை மூட்டமாக எடுத்துக்கலாம் ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த இ இங்கே கொண்டு வாங்க எம் பை இஐ ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை அப்படி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டி ஸ்கொயர் ஒய் ஒன் பை ஆருக்கு பதிலாக அப்படி இந்த டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி போடுறோம் எம் டிவைடட் பை இஐ இப்போ நமக்கு என்ன தேவை எம் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு இஐ இதுதான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம் அதாவது ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுதான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஒன்றும் இல்லை ஒய் அப்படிங்கிறது டிஃப்ளெக்ஷன் அதை ஒன் டைம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டி ஒய் பை டிஎக்ஸ் இதுதான் நம்ம ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை இன்னொரு டைம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுதான் நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரோட ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் நம்ம இங்கே சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி தான் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு ஓகேவா இது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் வர வீடியோவில் நம்ம ஸ்லோப் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி ஒரு ரியல் பீம்க்கு நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓக